ಮೈತ್ರಿಯ ಸಂಚು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಬಲಪಂಥೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳು ಪಬ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಪಬ್ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯೂತ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರ ಪುತ್ರ ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗಿತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಏನು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವೇ ಹೇಳೋದು ಹೇಳೋದು ವೇದ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ರಾಜ ಅಂತ ಈ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೇಷನ್ ಇವ್ ನನ್ನನ್ನು ತಿರುಗಿ ನನ್ನ ಗತಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ನೀವೇನು ಪಬ್ಬು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಹೌದು ಅಂದರೆ ಕಂಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಾನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗಿಂತ ಸಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಜಪ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದಿಂದ ಅಂದರೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಇರಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಅದಕ್ಕೆಂದರೆ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಡೋದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದಿಂದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಅದೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆಯಾ ಅದೇ ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಪಬ್ಬಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಹ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅವರು ಅಂತ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಓದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೈತ್ರಿಗೌಡ ಸರಿ ಇದ್ದಾರೋ ಸರಿ ಇಲ್ವೋ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡ ಪಬ್ಬಿಗೆ ಹೋದದ್ದು ಹೌದಲ್ವೋ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆ ವಿಚಾರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಭಾಜಪದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾವೆ ನಾನು ಈಗ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದಿಂದಾಗಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಪರಂಪರೆಗಳು ಹೊಸ ತಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಾಗ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಪಬ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತದೆ ಹೌದು ಆದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರ್ಬೋದು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅವರಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರು ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಭಾಜಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೇರ ಹೊಣೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು ಆಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೈತ್ರಿ ಗೌಡನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದರೊಳಗೆ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಸಮಪಾಲುಗಳ ಇದಿದೆ ಅದು ಕಾರ್ತಿಕ್ನವರಿಗೂ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಥರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಏನೋ
ಕುಂದಾಪುರ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮಾತಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ಘಟನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಹೌದು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಅದೇ ನಾನು ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಟಿವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಮಾತಾಡಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಷದ ಕೊಂಬಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇದ್ದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಐದು ಆರು ಬಾರಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಂತರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅವ್ರದೊಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಏನೋ ಲವ್ ಏನೋ ಇದೇನಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಈ ತರ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಆ ತರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಂತ ಸತ್ಯಾಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಯು ಪಿದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ಇದು ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಬಂದರು ಅದು ರೇಪ್ ಮರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಎಳೆದು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರು ಸಿ ಬಿ ಐ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ರೇಪೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅವರು ಇದು ಹಾನರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದ ಹತ್ತೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಇದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಜಾತ ಅನ್ನೋರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮರ್ಯಾ ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತನ್ ತನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರಲ್ ಡಿಮೆನರ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಡಿ ಅವಳು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಜುಡಿಸ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ ಶೀಸ್ ಅ ವ್ಯಕ್ಟಿಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜನರಲ್ ಡಿಮೋನರ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಶಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇದು ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಗಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ರೇಪ್ ಆಯ್ತು ಹಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಪ್ ಖಾಲಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅವಳು ಮಾನ ಹೋಯ್ತು ಅಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಗಂಡಸಿದ್ದು ಮಾನ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾವೊಂದು ಹೆಂಗಸನ್ನು ವಸ್ತು ಅಂತ ಆಗಿ ತಿಳಿದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಮೈತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುದಲ್ಲ ಅವಳದ್ದು ಜನರಲ್ ಡಿಮೋನರ್ ನೋಡುವಾಗ ಶೀಸ್ ಶೀಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆ ಥರ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಎಸ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಬಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಅಂತ ಆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹರಜಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾಳೆ ದಿನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಮದಾಸ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆತನ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು
ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೇಪ್ ಆದ್ರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಬಹುಶಃ ಈ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳುವಂತದ್ದು ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇಡೀ ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಇದು ಯಾವ ತಿರುವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿಯವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳು ಬಂತು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜಾಲ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಇದು ರಂಜಿತ ಕೇಸಿನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ವೈಭವಿಕರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ನೀವು ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಪರ ಚಿಂತನೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ಇಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸದಾನಂದಗೌಡರ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರಲಿ ವೈಭವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಹೌದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಏನು ಇದು ಘಟನೆಗೆ ಒಳಪಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಮಾನ ಹರಜಾಗುವುದನ್ನು ತಡೀಬೋದು ಎಸ್ ಸರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಬಹುದು ಇಂಥ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಸಿಲುಕಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಏನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಇದು ನಿರಂತರ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಬೇಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಕ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಇದು ಇವತ್ತಿದಲ್ಲ ಇದು ಈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರೋ ಮೊದಲು ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ಯಾರನ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಯಾರ ರೇಮಂಡ್ಸ್ ಯಾರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವರು ಕಾಲ್ ಗರ್ಲ್ ಅನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಕ್ಟ್ರ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು ಈಗ ಈಗ ಆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸದ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಅವಳು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಇಂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ರೋಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅವಳ ಕನಸು ಅದು ಕನಸು ನೆನಸಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಕಡೆಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಸೊ ಇದು ನಿರಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರು ಬ್ಯಾಡ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಈ ಥರದ ಶಿಕ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿಸೋಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಳೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಯಾವುದು ನ್ಯಾಯ ಇದು ಕೂಡ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಳೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನೀವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದಂತೆ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಗೌಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಠಿಣಾದಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಯಾಕೆ ನಮ
ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಎರಡೇ ವರ್ಷ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ರೇಪ್ ರೇಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅವಳು ಅವಳು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಆಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಧನ್ಯ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಇಂಥ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಸೊ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈತ್ರಿಯ ಗೌಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆರೋಪ ಏನಿದೆ ಆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆದರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಹಮತದ ಸೆಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ರೇಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಏನು ಏನು ಕತೆ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶ